வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பதி டெய்லோ ஆன் பியூட்டி சேனல் நம்ம சேனலில் வந்து இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஷியன் அழகுக்கலை வந்து நம்ம எந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அது என்ன நம்ம எப்படியெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம் டெய்லரிங்கில் வந்து எப்படி வந்து கட்டிங் அண்ட் சிஸ்டிங் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நம்ம எந்த மாதிரியெல்லாம் மெஷர் எடுத்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது இது நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆர்டினரி ப்ளவுஸ் வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறது எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸ் அப்படிங்கிறதுனால வந்துட்டு ஒரு கேஷுவல் ப்ளவுஸ் வந்து எப்படி மெஷர் எடுக்கிறது எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்த்துக்குறோம் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ப்ளவுஸ் பீட் எடுத்து வச்சுக்கிறீங்க இப்போ நான் இதில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு மீட்டரில் வந்து ஃபேப்ரிக் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபேப்ரிக் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்பயுமே யார் கட்டிங் போடுறாங்களோ அவங்கள பார்த்த மாதிரி தான் வந்து இந்த மடிப்பு பகுதி இருக்கணும் இதை எப்பயுமே வந்து மறந்துடாதீங்க இப்போ நான் வந்து கட் பண்ணுறதுனால என்ன பார்த்த மாதிரி இந்த மடிப்பு பகுதியை வந்து வச்சேன் வச்சுட்டு ஒரு கிளைண்டோட நம்ம ஆர்டினரி ப்ளவுஸ் தான் நம்ம இப்போ வந்து வச்சுருக்கோம் இந்த ப்ளவுஸ் தான் வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்துட்டு நம்ம மடிப்பு பகுதி வந்து நம்மளை போட்ட மா பார்த்த மாதிரி நம்ம வச்சுட்டு நம்மளோட ரைட் சைடு வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளுடைய பின் துண்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பேக் பார்ட் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒன் நம்ம கட் பண்ணுவோம் இப்போ இந்த பேக் பார்ட் கட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அளவு ப்ளவுஸை வந்துட்டு இப்படி ஜஸ்ட் மடிச்சு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஷோல்டரில் இருந்து இந்த டாட் வர எவ்வளோ உயரம் வருதோ அந்த உயரத்தை நம்ம முதல்ல எடுத்துக்கிறோம் இப்போ ஷோல்டர்லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டரை இன்ச் வந்துட்டு பின் துண்டினுடைய உயரம் இருக்குது இப்போ இந்த பன்னெண்டரை இன்ச்சோட ஒன்றா வந்து நம்ம மடித்து அடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு இன்ச் வந்து தையலுக்காக ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ பன்னெண்டரையோட ரெண்டு இன்ச்சு சேர்த்தம் போது வந்துட்டு பதினாலரை இன்ச் வந்துட்டு நம்ம வந்து உயரத்துக்காக வச்சுக்கிறோம் இது வந்து பின் துண்டோட கீழேருந்து மேலே வரை எடுத்துருக்கிற முதல் அளவு பதினாலரை இன்ச் வச்சுருக்கோம் ப பதினாலரை இன்ச் எதுக்கு வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா தையலுக்காக வச்சுருக்கோம் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆரம்பத்துலேயே வந்து கீழே ஃபோல்டிங் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு ஒரு ஒன்றரை இன்ச் வந்துட்டு ஒரு மெஷர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ஒன்றரை இன்ச் அப்படிங்கிறது கீழே ஃபோல்டிங் பண்ணுறதுக்காகவும் பேலன்ஸ் இருக்கிற ஆஃப் இன்ச் வந்து ஷோல்டர் இணைக்கிறதுக்காகவும் வச்சுருக்கோம் இப்போ பதினாலரை இன்ச் அப்படிங்கிற உயரத்தை எடுத்துட்டோம் ரெண்டாவது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சுற்றளவு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ப்ளவுஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவு உயரம் ப்ளஸ் வந்துட்டு சுற்றளவு இதில் இந்த ப்ளவுஸை வந்து இப்படி நம்ம மடித்து போட்டுடுறோம் மடிச்சிட்டு இந்த அண்டர் ஆம் இந்த ஹாம்கோல்லேருந்து இந்த ஹாம்கோல் வரை வந்துட்டு எவ்வளவு சுற்றளவு இருக்கோ இதை நம்ம வந்து ரெண்டாக டிவைடட் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஹாம்கோல்லேருந்து இந்த ஹாம்கோல் வரை பார்க்குறோம் பத்தொன்பதே கால் இருக்குது இப்போ இந்த பத்தொன்பதே காலுங்கும் போது நம்ம ரெண்டாக டிவைடட் பண்ணுறோம் இதில் இந்த கால் இன்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம பத்தொன்பதை டிவைடட் பண்ணோம்னா ஒம்பதரை ஒம்பதரையோடு வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஒரு இன்ச் மட்டும் சேர்த்தினா போதும் அப்போ வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஒன்றரை இன்ச் தையலுக்கு ஆட் பண்ணி பதினோரு இன்ச் வந்துட்டு நம்ம சுற்றளவுக்கு சேர்த்திருக்கோம் இப்போ மேலேயும் கீழேயும் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து என்ன பண்ணிடுங்க பதினோரு இன்ச் எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்துட்டு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அதாவது நம்ம இங்கே பதினாலரை இன்ச் வச்சுருக்கோம் இதே பதினாலரை இன்ச்சும் வந்துட்டு சுற்றளவு கண்டுபிடிச்சி எடுத்துகிட்டேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுடறோம் இந்த பாக்ஸ் எதுக்காக போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதி உயரம் இந்த ஆப்போசிட் பகுதி சுற்றளவு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக மைண்டில் செட் ஆகிடும் அந்த ரீசனுக்காக தான் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு இப்போ பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ளவுஸில் வந்துட்டு பின் துண்டுக்கு தேவையான அளவுகள் இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா கழுத்தோட அகலம் எடுக்க போகிறோம் கழுத்தோட அகலம் வந்து இரண்டு முறையில் எடுக்கலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு எளிமையாக புரியறதுக்காக ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் சொல்ல போகிறேன் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹூக் பேட்டர்ன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஹூக் பேட்டர்ன் எப்பயுமே எடுத்துக்கோங்க இந்த கொக்கி பகுதியில் வந்துட்டு ஃபேப்ரிக்கை நம்ம எப்படி வந்து சரிசமமாக வச்சுட்டு இந்த கொக்கியோட இந்த கழுத்தின் முன்கழுத்தினுடைய இறக்கம் எங்க முடியுதோ அங்கிருந்து டேப் வந்து எல் வடிவத்துல
ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணி மூணே முக்காலாக வச்சுக்கிறோம் நம்ம முக்கால் இன்ச்சு கூட ஷோல்டருக்கு போதும் இப்போ நீங்கள் புதுசாக தைக்கிறதுனால வந்துட்டு நீங்கள் ஏதாவது சேர்த்தி தைச்சிருவீங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டு நான் ஒரு இன்ச் தான் உங்களுக்கு மெஷர் சொல்லியிருக்கேன் இல்லாட்டி வந்து ரெண்டே முக்காலோட நீங்கள் முக்கால் இன்ச்சு சேர்த்தி அடித்தாலும் சரியாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டரோட எண்டிலேருந்து மேலேருந்து கீழே எடுக்கிற அளவு ஹாம்கோல் இந்த ஹாம்கோலோட அளவு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஷோல்டர்லேருந்து வச்சுட்டு சேம் அளவு அப்படியே வந்துட்டு எல் வடிவத்தில் எடுக்கிறீங்க நாலரை இன்ச் இருக்குது இந்த கார்னரில் முடிகிறது தான் நம்மளுக்கு மெஷர்மெண்ட்டு இப்போ ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இருக்குது இதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த நாலரை இன்ச்சை மேலேருந்து கீழே என்னுடைய ஹாம்கோல் நாலரை அப்படின்னு வச்சுக்கிறீங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உயரம் எடுத்துட்டோம் சுற்றுச்சூழலை எடுத்துட்டோம் பழுத்தாகணம் எடுத்துட்டோம் ஷோல்டர் எடுத்துட்டோம் ஹாம்கோல் எடுத்துட்டோம் அப்போ பேலன்ஸ் பேக்கில் என்ன அளவு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின் கழுத்தினுடைய இறக்கம் இந்த பின் கழுத்தோட இறக்கத்தை எடுக்கும்போது என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பின் துண்டு வந்து பேக் ட்ராப்பை வந்துட்டு அப்படியே நீங்கள் போட்டுட்டு ஷோல்டரில் இருந்து நம்ம எவ்வளோ ஹைட் இருக்கோ அதை எடுத்துக்கிறோம் சேம் ஷோல்டர்கிட்ட வச்சுக்கிறீங்க ஒரு எல் வடிவத்தில் எடுத்துக்கிறீங்க இப்போ நாலரை இன்ச் இருக்குது உங்களுக்கு பார்க்கும் போதே ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ டேப்பில் மெஷர் எடுக்கும்போது இந்த முறையில் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இப்போ நாலரை இன்ச் இருக்குது ஷோல்டரில் மேலேருந்து கீழே நாலரை இன்ச் வச்சுக்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் பின் துண்டோட உயரம் கண்டுபிடிச்சோம் மார்பக சுற்றுலாவை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கழுத்தாக்குளம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஷோல்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஹாம்கோல் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைனலாக பின் கழுத்தோட இறக்கம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதுக்கு எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் பின் கழுத்தோட இறக்கத்துக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறீங்க ஷோல்டரில் இருந்து ஹாம்கோலுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கிறீங்க பாக்ஸ் போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ரவுண்ட் நெக்கில் தான் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா வந்து ஒரு ஆர்டினரி ப்ளவுஸில் வந்துட்டு நார்மலாக ஒரு பேட்டர்ன் வேர் பண்ணுறதுன்னா எப்படி பண்ணுறதுங்கிறதுக்காக எப்பயுமே வந்துட்டு இந்த ஹாம்கோலோட கார்னரில் இங்கேருந்து இதுவரை வைக்கக்கூடிய அளவு ஒன்றரை இன்ச் வைப்போங்க அதனால் ஹாம்கோலோட கார்னரில் இங்கேருந்து இங்கே ஒன்றரை இன்ச் வச்சுக்கிறோம் பின் கழுத்தோட இறக்கம் அப்படிங்கும்போது இந்த கார்னரில் இருந்து இங்கே வந்துட்டு பின் கழுத்தின் இறக்கத்துக்கு அரை இன்ச் வைப்போம் அதனால் இங்கே அரை இன்ச்சை மார்க் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இந்த ஷோல்டரை இந்த ஷோல்டரை இந்த ஒன்றரை இன்ச்சோட ஒன்றாவும் இந்த ஒன்றரை இன்ச்சை மார்பக சுற்றுலாவோட ஒன்றாவும் இணைக்க போகிறோம் இணைக்கக்கூடிய வடிவம் வந்து ஒரு கர்வ் ஷெஃப்பில் நம்ம இணைப்போங்க அதனால் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஒன்றரை இன்ச்சை வந்து கர்வ் ஷெஃப்பில் இணைச்சிடுறோம் இணைச்சிட்டு அதே மாதிரியே இப்போ இங்கே ஆஃப் இன்ச் வந்து நம்ம இது பண்ணிட்டோம் நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு நெக்லைன் வந்துட்டு ரொம்ப க்ளோஸ் நெக் போட மாட்டோம் அதனால் வந்துட்டு இந்த பாக்ஸ்லேருந்து லைட்டாக ஜஸ்ட்டு ஒரு கால் இன்ச் மட்டும் லைட்டாக அவுட்டரில் வந்துட்டு திரும்ப என்ன பண்ணுறீங்க இந்த அரை இன்ச்குள்ளே உள்ளே போயிடலாம் இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியுதான்ட்டு நம்ம ஒன்றுமே பண்ணல ஷோல்டரில் இருந்து ஹைட் எடுத்தோம் ஹைட் எடுத்துகிட்டு ஒன்றரை இன்ச் மடிக்க மடித்து அடிக்கிறதுக்காக வந்துட்டு ஒரு கோடு போட்டிருக்கோம் கழுத்தோட அகலம் எடுத்திருக்கோம் ஷோல்டர் எடுத்திருக்கோம் ஹாம்கோல் எடுத்திருக்கோம் பின் கழுத்தினுடைய இறக்கம் எடுத்திருக்கோம் இதில் மார்பக சுற்றுச்சூழவு வந்து நம்ம தையலோட சேர்த்தி வச்சுருக்கோம் இதில் வந்துட்டு இந்த தையல் மார்க்கை வந்து நீங்கள் பிரிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம தையலுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் எடுத்துருக்கோம் இந்த ஒன்றரை இன்ச் வந்து ஜஸ்ட்டு நம்ம எவ்வளோ ஆட் பண்ணமோ அதை தனியாக எடுத்துடுறோம் எடுத்துகிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் இந்த பேக் ட்ராப்பில் உங்களோட இடுப்போட சுற்றுச்சூழவு எடுத்துக்கோங்க இடுப்போட சுற்றுச்சூழவு பதினேழு இன்ச் இருக்குது பதினேழில் ரெண்டாக டிவைடட் பண்ணோம்னா எட்டரை எட்டரையோட வந்து டாட்டுக்கு சேர்த்தி நம்ம ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு சேர்த்தி பத்திரம் இன்ச்சாக வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த ஜஸ்ட்லேருந்து இந்த பத்திரம் இன்ச்சும் வந்துட்டு மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் இவ்வளோதான் இப்படி தான் வந்துட்டு நம்ம பின் துண்டு வந்து நம்ம இந்த முறையில் தான் வந்து மெஷர் எடுத்து கட் பண்ணுவோம் இப்போ இதை வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் எப்பயுமே வந்து ப்ளவுஸ் கட் பண்ணும்போது வந்துட்டு பின் கழுத்தில் இருந்து தான் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து மேலே போகணும் புதுசாக தைக்கிறவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிசரை டைரக்டாக இங்கே வச்சுருவாங்க இங்கே வைக்கக்கூடாது இப்படி வச்சிங்க அப்படின்னா ஃபேப்ரிக் வந்து பத்தாமல் போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் எப்பயுமே வந்து பின் கழுத்து இறக்கத்தில் இருந்து தான் வந்து நம்ம கட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஷோல்டரில் இருந்து அதுக்கடுத்து நம்ம அப்படியே வந்து ஹாம்கோலுக்கு போக போகிறோம்
இப்போ பேக்ட்ராப் கட் பண்ண உடனே அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ட்ராப் கட் பண்ண உடனே அடுத்து நம்ம பண்ண போகிறது நம்மளோட ஃபேப்ரிக்கில் ஆப்போசிட் இருக்கிற கிளாத்தை நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எல்லாருமே செய்யக்கூடிய தவறு இது தான் பேக் கட் பண்ண உடனே ஸ்லீவுக்கு போயிடணும் ஸ்லீவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு நம்மளோட ரைட்டுக்கு ஆப்போசிட் லெஃப்டில் இருக்க ஃபேப்ரிக் வந்து ஸ்லீவுக்கு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஸ்லீவ் ஃபேப்ரிக் ஆப்போசிட்டில் எடுத்து போட்டு திரும்ப நம்ம மடிப்பு பகுதி நம்மளை பத்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்படி வச்சுட்டு நம்மளோட கையை என்ன பண்ணுறோன்னா திரும்ப ரெண்டாக மடிச்சுக்கிறோம் மடிச்சு மடிப்பகுதி நம்மளை பார்த்த மாதிரி வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஷோ ஆனால் என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லீவில் வந்து ஹேண்ட் வந்து ஆர்டினரி ப்ளவுஸ்க்கு வந்துட்டு ஹெம் பண்ணுவோம் அதனால் இந்த ஹெம்மிங் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஒரு இன்ச் வந்துட்டு நீங்கள் ரஃப்பாக வந்துட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு கோடு போட்டுருங்க போட்டுவிட்டு இப்போ வந்து ஸ்லீவ் எடுக்கிறோம் ஸ்லீவுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோல்டர்லேருந்து இதுவரை இருக்கக்கூடிய இந்த அளவு கையோட நீளம் இந்த பகுதி கையோட அகலம் இந்த பகுதி வந்து சீம் அல்லது அடிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பகுதி பார்த்தீங்கன்னா முன்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதில் வந்து கையோட நீளம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் கையோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டே முக்கால் இன்ச் இருக்குது இப்போ இந்த எட்டே முக்கால் இன்ச்சோட வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஒன்றரை இன்ச் வந்துட்டு நம்ம தையலுக்காக சேர்த்துறோம் ஒன்றரை இன்ச் சேர்த்தும் போது எட்டே முக்கால் ப்ளஸ் ஒன்றைங்கும் போது பத்தே கால் ஆயிரும் இந்த பத்தே காலை வச்சுக்கிறோம் கையோட அகலம் அப்படிங்கிறது இந்த ஷோல்டர்லேருந்து இந்த ஆப்போசிட் இதுவரை இருக்கிற அளவு தான் நம்ம கையோட அகலம்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த அளவை என்ன பண்ணுறோன்னா இதுவரை எடுத்துக்கிறோம் ஏழரை இன்ச் இருக்குது ஏழரையோடு வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றரை அல்லது ஒரு இன்ச் அந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்தி வச்சுக்குவோம் இப்போ நான் இதில் வந்து ஒரு இன்ச்சு சேர்த்தி எட்டரை இன்ச் வச்சுருக்கேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முன்கை எடுத்துக்கிறோம் முன்கை பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து இதுவரை எவ்வளோ இருக்குது பார்க்குறோம் நாலே முக்கால் இருக்குது நாலே முக்காலோட ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணி அஞ்சே முக்கால் வச்சுட்டேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கை அடிக்கை அல்லது சீம்னு சொல்லுவோம் இந்த அடிக்கை வந்து அஞ்சே முக்கால் இருக்குது அஞ்சே முக்காலோட ஒன்றா ஒன்றரை இன்ச்சை சேர்த்தி ஏழே கால் இன்ச் வச்சுக்கிறேன் ஏழே கால் இன்ச் வச்சு இது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா எளிமையான முறையில் இந்த கை நீளத்தையும் இந்த சீமையும் இணைக்கணும் இணைக்கிற வடிவம் வந்து ஒரு எஸ் பெண்ணில் வந்துட்டு ஷேஃப் கொடுத்தோம் அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு ஹேண்டோட ஷேஃப் வந்து ஃபினிஷிங் நீட்டாக இருக்கும் எங்கேயும் உங்களுக்கு சிங்கேஜ் வந்து தெரியாது இப்போ ஸ்லீவ் வந்துட்டு நம்ம மெஷர் பண்ணிட்டோம் இந்த முறையில் தான் பண்ணுறோம் கையோட நீளம் ஆப்போசிட் கையோட அகலம் முன்கை இந்த பகுதி வந்து நம்ம சீம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதுதான் வந்து ஸ்லீவ் இந்த ஸ்லீவ் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா முன் தொட்டு இப்போ இதில் எந்த சைடு வேணாலும் வச்சுக்கலாம் இப்போ ட்ரிம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வர இப்போ ட்ரிம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு கால் இன்ச் அளவு கொட்டும் வந்துட்டு நம்ம வந்து ட்ரிம் பண்ணி விடுறோம் இது எதுக்காக அப்படின்னா எல்லா உமன்ஸ்க்குமே வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டு ஹேண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்குள் வந்து உள்ளுக்குள்ளே போன மாதிரி இருக்கும் அப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த இடத்துல லைட்டாக ட்ரிம் பண்ணி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபேப்ரிக் வந்துட்டு மேலே தூக்கி காமிக்காது இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது வந்து அக்குள்ள ஃபிட்டிங்காக போய் உட்காந்துக்கும் இதுக்காக தான் வந்துட்டு நம்ம முன்னாடி பக்கம் மட்டும் குடஞ்சி வெட்டுவோம் இது ஒரு சிலர் வந்து மீன் வளையும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இதில் வந்துட்டு நம்ம ஸ்லீவுக்கு எவ்வளோ ஆட் பண்ணமோ அதை மைனஸ் பண்ணி விட்டுறோம் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணது ஒரு இன்ச் ஆட் பண்ணோமா இந்த ஒரு இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணி ஒரு நாச்சஸ் போட்டுக்கிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்லீவ் கட் பண்ணக்கூடிய மெத்தடு பார்க்கும்போதே வந்து ஈஸியாக வந்து எனக்கு மெஷரே எடுக்க தெரியாதுங்கிறவங்க கூட வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது எளிமையான முறையில் வந்து கற்றுக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேட்டனுங்கிறதுனால வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் கட் தான் போட போகிறேன் க்ராஸ் கட் போடலை இப்போ ஸ்ட்ரைட் கட் போடும்போது வந்துட்டு இந்த ஃபேப்ரிக்கை இப்படி வச்சுக்கிறோம் வச்சுட்டு இப்போ ஸ்ட்ரைட் கட்டில் வந்துட்டு நம்ம மடிப்பு பகுதி தான் போடணுங்கிறது கட்டாயம் இல்லை ஏன்னா வந்து ஹூக் பேட்டன் வந்துடும் அதனால் வந்து இந்த முறையிலேயே நம்ம வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு நம்மளோட பேக் ட்ராப்பை ஈஸியாக சொல்லணும்னா நம்மளோட பேக்ட்ராப் என்ன பண்ணுங்க இப்படி வந்து போட்டுடுறோம் போட்டுட்டு நீங்கள் பேக்ட்ராப் கட் பண்ணதை வந்துட்டு அப்படியே வச்சுட்டு இதை ஃபஸ்ட்டு
இந்த இந்த மெத்தடில் வந்து தைக்க தெரியாதவங்க கூட ஆல்மோஸ்ட் வந்து டெய்லரிங் கிளாஸ் போயிட்டு எனக்கு இன்னும் புரியல அப்படிங்கிறவங்க கூட எளிமையான முறையில் வந்து கற்றுக்கலாம் நம்ம எந்த மாதிரியான மாடர்ன் ப்ளவுஸ் தைக்கிறதா இருந்தாலும் இதுதான் வந்து பேசிக் இந்த பேசிக் தெரிஞ்சது அப்படின்னா தான் வந்து மற்ற இது எல்லாமே நம்மளுக்கு எளிமையான முறையில் வரும் அதுக்காக தான் வந்து இதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம இந்த பேக்ட்ராப்பை வந்து ட்ரேஸ் எடுத்துட்டோம் ட்ரேஸ் எடுத்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு முன் துண்டோட உயரமும் முன் கழுத்தோட இறக்கமும் இப்போ இந்த ஷோல்டரில் இருந்து இந்த ஃப்ரண்ட்டு டாட் வர மட்டும் நம்ம மெஷர் எடுக்க போகிறோம் இப்போ முன் துண்டோட உயரம் வந்து பதினோரு இன்ச் இருக்குது இப்போ பதினொன்னோட ஒன்றா ஒரு இன்ச் தையில் கேட் பண்ணிவிட்டு பன்னெண்டு இன்ச்சாக நம்ம வச்சுக்க போகிறோம் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய முன் துண்டினுடைய உயரம் இப்போ இந்த முன் துண்டு உயரத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஃபேப்ரிக் வந்து இந்த மெஷர் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ தேவையில்லை அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா முன் கழுத்தினுடைய இறக்கம் எடுத்துக்கிறோம் முன் கழுத்தோட இறக்கம் அப்படிங்கிறது ஷோல்டரில் இருந்து இந்த நெக் லைன் வர வரக்கூடிய மெஷர் முன் கழுத்தினுடைய இறக்கம் இப்போ முன் கழுத்தோட இறக்கம் அஞ்சே கால் இன்ச் இருக்குது இந்த முன் கழுத்தோட இறக்கத்தை நம்ம இங்கேருந்து இந்த கழுத்தோட அகலத்தில் இருந்து அஞ்சே கால் இன்ச் எங்கே முடியுதோ இதுவரை வச்சுக்கிறோம் இப்போ இது பேக்ட்ராப்போட நெக் லைனு இப்போ இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ வந்து இதை லைட்டர் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே ஒரு ஆஃப் இன்ச் வச்சுக்கிறோம் எப்பயுமே வந்து ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கும் சரி பேக் நெக்குக்கும் சரி ஆஃப் இன்ச் தான் வைப்போம் அதனால் இந்த ஆஃப் இன்ச் வச்சுட்டு இங்கே ஒரு நெக் லைன் போட்டோம் அடுத்தது நம்ம கரெக்டாக தைச்சிருப்போம் நம்ம சொல்லக்கூடிய மைனஸே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் எங்கே கொடுத்து தைச்சாலும் வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஹாம் கோலில் மட்டும் வந்து சுருக்கம் விழுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த ரீசன் வந்து இதனால தான் அதனால் என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த ஹாம் கோலில் இருந்து வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு முக்கால் இன்ச் வந்து குறைஞ்சிக்கோங்க அதாவது ஒரு முக்கால் இன்ச் வந்து ஹாம் கோல் போட்டால் ஹாம் கோலில் இருந்து அப்படியே மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு முக்கால் இன்ச்சில் வந்துட்டு ஷேப் எடுத்துக்கிறீங்க அதாவது குடஞ்சி வெட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் முக்கால் இன்ச்சில் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து போடும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக உட்காந்துக்கும் ஸ்லீவ்லேயும் நம்ம வந்து அரை இன்ச் வந்து குடஞ்சி வெட்டியிருக்கோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்துட்டு மிஸ்டேக்ஸ் அப்படிங்கிறதே வராது இப்போ முன் துண்டோட உயரம் எடுத்துக்கிட்டோம் முன் கழுத்தின் இறக்கம் எடுத்துக்கிட்டோம் ஹாம் கோல் நம்ம பேக்ட்ராப்பை வச்சு ட்ரேஸ் எடுத்தோம் எடுத்ததுலேருந்து முக்கால் இன்ச் வந்து மைனஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்த முக்கால் இன்ச் வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு இன்ச்சு ஹாம் கோலுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை இன்ச்சு ஃப்ரண்ட்டுக்கு ரெண்டு இன்ச்சு ஹாம் கோலுக்கு ஒன்றரை இன்ச் வச்சுருக்கோம் வச்சுட்டு நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து காமனாக ப்ரஷோட அளவு வந்து ஃப்ரண்ட்டு வந்து ரெண்டரை இன்ச் இருக்கும் அதனால் நான் மொத்த அளவு வந்து இங்கே இருந்து இங்கே அஞ்சு இன்ச் வச்சுருக்கேன் அஞ்சில் பாதி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டரை ரெண்டரையில் பாதி பார்த்திங்கன்னா ஒன்றே கால் அதாவது மொத்த அளவு அஞ்சு இன்ச் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு போயிடும் பேலன்ஸ் இருக்கிற ரெண்டரை இன்ச்சு ரெண்டாக டிவைடட் பண்ணுறோம் ஒன்றே காலுக்கு ஒன்றே கால் அப்படிங்கிறத வச்சுட்டு இப்போ இவங்களுக்கு டாட்டோட உயரம் வந்து ஒரு மூணு இன்ச் வச்சுருக்கோம் மூணு இன்ச் வச்சுட்டு இதை ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு சிலர் வந்து டாட் பிடிக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நான் அளவு ப்ளவுஸில் இருக்கிறதே வந்து அப்படியே வந்து போட்டுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க செய்யலாம் தவறு கிடையாது நம்ம வச்சுருக்க அளவு ப்ளவுஸ் வந்து பர்ஃபெக்டான அளவாக இருந்தால் ப்ராப்ளம் இருக்காது அளவு ப்ளவுஸ் சரியில்லை அப்படின்னா வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் கொடுப்போம் அடுத்தது இந்த முக்கோணத்தில் இருந்து இப்போ முக்கோணம் கண்டுபிடிச்ச இடத்துல இருந்து இங்கேருந்து இந்த ஹாம்கோலுக்கான இடைவெளி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு ஒன்றரை இன்ச் வச்சுக்கிறோம் இந்த முக்கோணத்தில் ஆப்போசிட் அளவுக்கான இடைவெளி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றே முக்கால் இன்ச் டூ ரெண்டு இன்ச்சு இப்போ நான் இதில் ஒன்றே முக்கால் இன்ச் வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு முன்கழுத்து இறக்கத்தில் இருந்து நம்ம இந்த ரெண்டு இன்ச் கண்டுபிடிச்சி சொல்லிங்களா இருவரை வச்சு இதோட ஹைட் எவ்வளோ இருக்குது பார்க்குறோம் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே நாலரை இன்ச் இருக்குது நாலரையில் பாதி ரெண்டே கால் வருங்களா இந்த ரெண்டே காலை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இந்த ஒன்றே முக்கால் இன்ச் அப்படிங்கிறத டாட் பிடிக்கிறதுக்காக மெஷர் எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இப்போ அதே மாதிரியே இந்த ஆப்போசிட் டாட்டும் வந்துட்டு மெஷர் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு பார்க்கும்போது இதோட ஷேப் தெரியும் இப்போ
அதுக்காக தான் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து கவ் போடுறதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு டாட் பிடிக்கிறது எப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உமன்ஸ்க்குமே வந்துட்டு பிரஸ்டோட சென்டர் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ரெண்டரை இன்ச் இருக்கும் அதனால் நம்ம மொத்த அளவு அஞ்சு இன்ச் வச்சுருக்கோம் ஃப்ரண்டில் ரெண்டரை இன்ச் வச்சுருக்கோம் பேலன்ஸ் இருக்க ரெண்டரை இன்ச்சை ரெண்டாக டிவைடட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்னே ஹாலுக்கு ஒன்னே ஹால் இதோட உயரம் பார்த்தீங்கன்னா டாட்டோட உயரம் நம்ம மூணு இன்ச் வச்சுருக்கோம் மூணு இன்ச் வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து வந்துட்டு நம்ம ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் வந்துட்டு டாட்க்கு மார்க் பண்ணுறோம் அதில் என்ன பண்ணுறோன்னா முன்கழுத்து இறக்கத்தில் இருந்து நம்ம கர்வுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கிற அளவை வந்து ரெண்டாக டிவைடட் பண்ணியிருக்கோம் டிவைடட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து இந்த முக்கோணத்தில் இருந்து ஒன்றைக்கு ஒன்றே முக்கால் அப்படின்னு சொல்லி மெஷர் போட்டுடுறோம் இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கு ஒன்றை அப்படின்னு மெஷர் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா இதை வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஷேப் கொடுக்குறோம் இந்த ரெண்டு இன்ச்சும் வந்துட்டு ஃப்ரண்டில் இருக்க இந்த ரெண்டரை இன்ச்சோட ஒன்றை இணைச்சி அப்படியே வந்துட்டு நம்ம இந்த ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு போயிடுறோம் அவ்வளோதான் இந்த முறையில் தான் வந்துட்டு ஆர்டினரி ப்ளவுஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு மெஷர் பண்ணுறது இதில் வந்துட்டு நம்ம அளவு ப்ளவுஸில் இருக்க கப்போட அளவே வைக்கல வைக்காமையே வந்துட்டு நம்ம ஷேஃப் போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஷேஃப் போடும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு டாட் பிடிக்கும் போது வந்துட்டு ஏத்தி தாத்தி வருது அதனால் அந்த முக்கோணத்தோட வடிவமே வந்து கிராஸாக போயிடுது அப்படின்லாம் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க இதில் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த மாதிரி மெஷரே இருக்காது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு உங்களோட கமெண்ட் வந்து சொல்லுங்கள் இது வந்து தைக்க தெரியாதவங்க ஆல்மோஸ்ட் கிளாஸ் போயிட்டும் நான் வந்து கிளியர் பண்ணல அப்படிங்கிறவங்க கூட எளிமையான முறையில் கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் இப்போ வந்துட்டு லைட்டாக ஒரு நாச்சஸ் போட்டுக்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரண்ட்டு ஃபேப்ரிக் வந்துட்டு கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம பெல்ட்டு பெல்ட்டு வந்து எப்படி கட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் பெல்ட்டு கட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபேப்ரிக் இப்படி வச்சுக்கிறோம் எல்லாருக்குமே காமனாக வந்துட்டு இடுப்போட சுற்றுச்சூழவு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு டு முப்பத்தி ஆறுக்குள்ளே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து நான் பட்டியோட லென்த் வந்து எவ்வளோ வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது இன்ச் வச்சுருக்கேன் மொத்த லென்த் வந்துட்டு ஒம்பது இன்ச் வச்சுருக்கேன் இதில் ஃப்ரண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மூன்றரை இன்ச் வைக்கிறேன் பெல்ட்டில் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துட்டு மூன்றரை இன்ச் வைக்க போகிறேன் ஹாம்கோலுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு இன்ச் வைக்கிறேன் மூணு இன்ச் வச்சு இந்த பட்டியை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றரை இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு ஒன்பது இன்ச்சு லென்த்து வச்சு இது ஒரு லைட் ஒரு கர்வ் ஷேஃப்பில் வந்து இந்த மூன்றரை இன்ச்சோட ஒன்றா நினச்சிட்றோம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்ம பெல்ட்டோட மெஷர் எடுக்கிறது ஒம்பது இன்ச் லென்ச் லென்த் வச்சுருக்கோம் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒன்றரை இன்ச் வச்சுருக்கோம் ஹாம்கோலுக்கு வந்துட்டு மூணு இன்ச் வச்சுருக்கோம் மூணு இன்ச் வச்சுட்டு இந்த பட்டியை நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து பட்டி வந்து நம்ம கட் பண்ணக்கூடிய முறை இதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்குக்கு வந்துட்டு க்ராஸ் பீஸ் எடுத்துக்கிறீங்க ஹூக் பட்டி இதுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொக்கி பீஸ் வி பீஸ்க்கு ஒரு ரெண்டிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் கட் பண்ணும்போது வி பீஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டரை இன்ச் அளவுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்ல வேர் பண்ண தெரியும் அப்படின்னா வி பீஸ் வந்துட்டு ரெண்டு இன்ச்சே போதுமானது ஒன்றரை இன்ச் வந்துட்டு ஹூக் பீஸ் போதுமானது இல்லை வந்துட்டு இப்போ தான் நான் ப்ராக்டிஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டரைக்கு ரெண்டு அப்படிங்கிற மெத்தடில் கூட வந்துட்டு ஹூக் பீஸும் வி பீஸும் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்து இது பிடிச்சிருவோம் அதனால் வந்துட்டு அந்த முறையை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம் தெக்க தெக்க வந்துட்டு நம்ம அளவுகள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொக்கி பீஸும் வி பீஸும் நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நெக் பீஸ் கட் பண்ணுறோம் நெக்கில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கேல் அளவு எப்பயுமே மெஷர் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் ஸ்கேல் அளவு வந்துட்டு நம்ம க்ராஸ் பீஸ் கட் பண்ணிக்கிறோம் எப்பயுமே வந்து நெக்குக்கு வந்துட்டு நெக்குக்கு நெக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே க்ராஸ் பீஸ் தான் போடணும் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரைட் கட்டில் பைப்பிங் வந்துட்டு நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைப்பிங்க்குமே வந்துட்டு நம்ம
உங்களுக்கு வந்துட்டு அதோட டிஃப்ரெண்ட் நல்லாவே தெரியும் அதனால் வந்துட்டு எப்பயுமே மேக்ஸிமம் வந்துட்டு கிராஸ் பீஸே வந்து ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிங்க இப்போ நம்ம இதை வந்து நெக்குக்கு எடுத்துட்டோம் இப்போ இதோட வந்து கட்டிங் முடிஞ்சது அடுத்து வந்துட்டு இந்த ப்ளவுஸை வந்து எப்படி வேர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம்